cette question assez simple. Si on vous la posait, comment est-ce que vous allez la répondre Qu'est-ce que la, la loterie américaine concrète euh, la, la loterie américaine sert pour encourager la diversité aux États-Unis. Euh, presque 50, euh, 50 000 visas sont accordés chaque année euh, aux pays avec des tables, euh, faibles taux d'immigration. Et la diversité est très importante pour les, euh, les États-Unis pour contribuer à une culture dynamique et une économie forte aussi. Qui sont ceux qui sont habilités à prendre part à la loterie américaine Pour être éligible pour la loterie américaine, il faut avoir euh, l'équivalent des diplômes secondaires, euh, des études secondaires c'est-à-dire un bac dans la, la syste, la, le système français ou A-levels dans le système anglais. Si quelqu'un n'a pas l'éducation nécessaire, c'est possible qu'il qu pourrait qualifier euh, avec l'expérience de travail. Mais seulement certains travails vont être éligibles pour, pour la loterie. Et la loterie est réservée à seulement aux jeunes étudiants ou bien non, non, non. Euh, les gens de n'importe quel âge peuvent jouer la loterie. La, la chose la plus importante, c'est d'avoir l'éducation ou l'expérience de travail nécessaire. Uh, to explain in English, anybody can play the lottery as long as they have the necessary education. So that normally means that uh, the applicants would have at least 18 years old. But we've seen grandparents apply, we've seen middle-aged applicants apply. Uh, anyone that has the necessary education uh, can apply for the lottery. Alors, quelles sont les chances pour les candidats de gagner la loterie? Uh, C'est difficile à dire. Les, la loterie est, est faite par un tirage au sort. C'est complètement aléatoire. Uh, mais chaque candidat peut, peut, peut postuler seulement une fois Uh, une fois par, 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 par an et uh, c'est difficile de, de, de dire les opportunités parce que ça dépend du montant de candidats qui postulent uh, chaque année. Il faut dire que beaucoup chaque année gagnent, c'est vrai? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup gagnent chaque année. Uh, je pense que l'année passée, on avait uh, 2000 gagnants, je pense, plus ou moins. Et il euh, y a toujours ce problème sur les retombées de la loterie américaine. Beaucoup se posent des questions. Qu'est-ce que ça rapporte concrètement à un candidat qui postule pour la Merci, c'est une très bonne question. Euh, le, si quelqu'un gagne la loterie, euh, c'est probable qu'ils auront l'opportunité de venir à l'ambassade et avoir un entretien pour obtenir le, le visa de diversité. Euh, alors, le, le, en gagnant, la loterie ne garantit ni le visa ni un entretien euh, à l'ambassade. Mais si, si euh, un candidat gagne la loterie et il vient euh, à l'ambassade et il reçoit le visa de diversité, euh, il pourrait voyager aux États-Unis. Mais c'est très important de noter quand il vient aux États-Unis, Uh, ils doivent s'occuper de tous les frais aux États-Unis. Ils doivent trouver uh, son propre boulot, ils doivent payer les frais de, de logement et, et son vol aussi. Le, le, le visa est seulement le visa. Okay? Le, il n'y a aucune autre, autre aide fournie pour le gouvernement américain. Et donc, ça veut dire qu'un candidat qui gagne la loterie américaine, une fois aux États-Unis, il n'a pas de garantie d'avoir un, un emploi, par exemple peut-être un logement ou autre chose. C'est ce exact. Il n'y a aucun emploi garanti. C'est seulement le visa qui est accordé, qui, qui est accordé à travers de la loterie. Uh, alors c'est très important d'être de, de assuré que vous pouvez uh, vous soutenir et vous, vous occuper aux États-Unis. Alors quelles sont les innovations apportées cette année Parce qu'on imagine que chaque année il y a bien euh, des innovations que l'ambassade des États-Unis apporte pour euh, euh, la loterie américaine cette année. L'innovation, c'est quoi? Euh, c'est une bonne question euh, parce qu'un un grand changement cette année, c'est que le passeport n'est plus, plus nécessaire pour jouer la loterie. Euh, mais à part de, de ça, euh, les règles sont complètement la, la même chose. Euh, la loterie est, est faite 
de la même, même manière. Mais ça veut dire que quand vous dites euh, il n'y a plus de, de passeport concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Les candidats peuvent voyager désormais sans passeport, uniquement avec euh, les autres papiers exigés. Mais merci pour la clair, clair, clarification. Euh, le passeport, ce n'est pas nécessaire seulement pour jouer la loterie. Si quelqu'un vient à l'ambassade pour l'entretien et s'ils sont accordés le visa, euh, alors oui, ils auront besoin d'un passeport pour pouvoir voyager et immigrer aux États-Unis. Alors, pour euh, sortir peut-être de cet euh, entretien, euh, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les dates clés, peut-être l'ouverture euh, de cette année, l'ouverture des inscriptions, les entretiens, le voyage et tout euh, Quelles sont les dates clés oui, bien sûr. Euh, le, la loterie est déjà ouverte. Euh, vous pouvez encore jouer. Euh, la, la, la date d'inscription va fermer le 8 novembre. Et après, après avoir joué, um, vous pouvez vérifier vos résultats dans le site web euh, en mai 2023. Et une chose qui est très, très, très importante, c'est que vous n'allez recevoir aucun email euh, pour vous notifier que vous avez gagné la loterie. C'est uniquement dans le site web que vous avez euh, savoir si vous avez gagné ou pas. Si vous recevez euh, un email, c'est une arnaque. Et c'est très, très important de méfier vous des arnaques parce qu'il y en a beaucoup pour, pour la loterie. Alors, pour, euh, si vous avez gagné la loterie en mai 2023, Uh, vous, vous allez être appelé pour venir à l'ambassade pour un entretien en, uh, entre octobre 2023 et novembre 2024. Et c'est entre ces périodes que, que vous pourriez être accordé le visa pour après uh, voyager aux États-Unis. Et deux choses très, très importantes pour la loterie, c'est d'assurer que vous avez l'éducation ou l'expérience de travail nécessaire, c'est-à-dire euh, l'équivalent équivalent, euh, des, des études secondaires au Cameroun, comme j'ai dit, c'est le bac dans le système français, or A-levels in the, the English system. Uh, so you need to have a secondary education or certain work, work experience requirements. And then another common mistake that we see is that uh, applicants do not include all of the members of their family. This is very important and it's very sad because sometimes we see applicants that have won the lottery come but they are disqualified because they did not list all of the members of their family. Uh, so if you are traditionally married or if you just have a fiance, you should not list your partner on that application. You should only list your legal, your legal spouses or legal children that live with you. So if you are taking care of your nephew or your niece, they should not be, they should not be included on the application. Et pour ex exprimer ça en français, uh, il, faut, il faut jouer la loterie seulement avec les, les membres légaux de la famille. Uh, C'est-à-dire vos conjoints légaux uh, et les enfants légaux. Si vous vous occupez d'autres enfants, uh, comme votre nièce ou votre neveu, uh, il ne faut pas les inclure dans, dans votre demande. Uh, alors, ce sont les, les très erreurs princi princi principales uh, dans la loterie. Et si vous me per permettez seulement une dernière chose, uh, comme j'ai dit, méfiez-vous des arnaques. Please pay attention.